deliciosos suspiros lo que vamos a ocupar es 5 huevos separadas las claras de las yemas, una taza de harina todo uso o harina suave, una taza de azúcar, una cucharadita de polvo para hornear, vainilla y una gotita de limón. Comenzamos. Comenzar batiendo mis claras hasta llevarlas a punto de turrón. La voy a batir hasta llevarlas a punto de nieve, ¿ok? Ok, ya llevé mis claras a punto de nieve. Le voy a agregar una gotita de limón. Una gotita de limón. Y voy a pasar a agregar... Voy a pasar a agregar las yemas una a una. Alternando con el azúcar, el azúcar en forma de lluvia, sin dejarla caer de un solo. completar cada una de las yemas y el azúcar. Ok, termino de agregar la última yema y me quedo agregando el azúcar en forma de lluvia hasta completar la casa, ok? Voy a mezclar muy bien y que voy a pasar a hacer ahora? Voy a cernir mi taza de harina Harina suave o todo uso. Cierno la taza de harina junto con la cucharadita de polvo de hornear. Pongo mi cucharadita de polvo para hornear y lo sirvo. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Si usted quiere, en este momento le puede poner un poquito de vainilla. Y si usted quiere... El típico, que es de color ros rosado, el suspiro, o lo puede dejar así sin color, queda como un suspiro blanco. Ok. Este paso es muy importante. Lo vamos a poner en velocidad 1, a mezclar todo muy bien, y en forma de lluvia, sin echar toda la harina, vamos a ir agregando poco a poco, poco a poco agregamos toda nuestra harina, mezclamos, mezclamos, Mezclamos sin sobrebatir. Ok. Y ya tenemos lista nuestra pasta para suspiros. Ahora voy a ocupar una lata engrasada y enharinada. Una vez que ya tengo mi lata engrasada y enharinada muy bien. Esta mezcla usted la puede poner en una manga, en una manga pastelera sin ningún problema o en una bolsa y hace sus, sus suspiros. Yo lo voy a hacer con una cuchara. Voy a ir poniendo un poquito de la mezcla en cada espacio. ¿Ok? Me voy a ir poniendo todo la mezcla y así voy a continuar hasta terminar de colocarlos todos. Voy a colocar una más, 
con una cucharita o con una bolsa o con una manga pastelera. No hay ningún problema, aquí le va a dar usted la forma que usted desee. Me voy a ir así hasta terminar mi mezcla, ¿ok? Y así están quedando ya nuestros suspiros. Con la ayuda de mis manos voy a poner azúcar sobre cada uno de ellos. Suspiros es un estilo de galleta muy típico. Bueno, antes, ahora ya dan otras cosas en las piñatas, pero por lo general antes en las piñatas se daban los suspiros con horchata. Eso era lo tradicional de una, de una piñata, eran los suspiros, los sándwiches de pollo, la horchata, el pastel y la piñata. Eso era lo que se necesitaba antes para hacer una piñata. Pero bueno... Vamos a continuar así poniéndole mi horno, ya lo tengo precalentado a 350 grados Fahrenheit. Los suspiros van a llevar un tiempo en el horno de 15 a 20 minutos. Es un pan muy fácil, muy rico y muy rápido de hacer. Ok amigos, en este momento me lo voy a poner al horno a 350 grados Fahrenheit. Suspiros están por salir. Okay. Y así quedan los suspiros. Ok. Desmonto y ya se los muestro. Oh, si así quedaron ya los suspiros. Espero que les guste la receta. Mmm, rico. No puede faltar una horchata o una bebida de esas ricas que todo el mundo le gusta, ¿ok? Gracias por ver mi video. Se les quiere. Pasen un bonito fin de semana y hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.